நான் எங்கே இருக்கேன்னே தெரியல சுற்றியும் ஒரே மேக கூட்டமாக இருக்குது எங்கேயோ மிதந்துக்கிட்டே இருக்கேன் ஒரு இடத்துல காலை ஊனி நிற்கணும் ஆனால் மனசு கிடந்து தட்டை எழுதுன்னு எங்கள் பாட்டி சொல்லுவாங்க அவங்களும் தாத்தாவும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ரொம்ப பிடிச்சு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க பாட்டி ஊர் மலேசியா தாத்தாவோட ஊர் பர்மாவா நாகப்பட்டினமான்னு சரியாக தெரியல அதே மாதிரி தான் எங்கள் அப்பாவோட ஊர் துருக்கியா தேனியான்னு அவருக்கே சரியாக ஞாபகம் இல்லை அவரோட முடி செம்பட்டையாக இருக்கும் கண்ணு நீல வண்ணத்தில் இருக்கும் ஒரு வேளை அவர் ஐரோப்பாக்காரராக இருக்கலான்னு எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க அவங்க ஊர் தனுஷ்கோடி வெயிலில் சூரியன் கரைஞ்சு வீதியில் ஓடுற மத்தியான வேலைகளில் நட்சத்திரங்கள் நிரம்பி பூத்திருக்கிற அம்மாவாசை பொழுதுகளில் இல்லைனா தீவிரமாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற காலை வேலைகளில் எங்கள் வீட்டுக்கு நிறையா பேர் வருவாங்க அவங்க நிறையா கதை சொல்லுவாங்க ஏதேதோ நாடுகளில் அலைஞ்சு தெரிஞ்ச கதை ஏதேதோ கடல்களில் சாகச பயணம் செய்த கதை அதோட ஏதோ ஒரு நாட்டில் குண்டில் அடிப்பட்ட கதை இலங்கையில் தேயிலை தோட்டத்தில் மழையிலையும் வெயிலையும் தேயிலை பறித்த கதை பம்பாயில் கூலி வேலை பார்த்த கதை சிங்கப்பூரில் வீட்டு வேலை பார்த்த கதை பஞ்சம் பழக்க போரில் இருந்து தப்பிக்க ஆஸ்திரேலியா போன கதை இப்படின்னு நிறையா சொல்லுவாங்க எல்லாரும் வேறு வேறு மொழி பேசுவாங்க சில சமயம் தமிழும் பேசுவாங்க நிறைய சிரிப்பாங்க நிறைய பாட்டு பாடுவாங்க பாடிக்கிட்டே இருக்கும்போது அழுவாங்க நான் பிறந்தது மதுரை ஒரு விதமான முன்கூறல் ஊர் பெரியவர்கள் கூறுகிறார்கள் எனது தாத்தா இளமையில் இருந்ததைப் போலவே இருக்கிறேன் என்று முதலில் நான் அதை உணரவில்லை ஆனால் அவர்கள் அதை திரும்ப திரும்ப சொல்லியதில் எனக்கும் அவ்வாறே தோன்ற தொடங்கியது எனக்கும் எனது தாத்தாவிற்கும் ஒரே முகபாவனைகள் உணர்வு நிலைகள் பொழுதுபோக்குகள் ஒரே கருவில் இருந்து உதித்தவர்களைப் போல எனது தாத்தாவின் பட்ட பெயர் மூங்கில் குச்சி எனக்கு துணி ஹேங்கர் அவர் தனது உணர்வுகளை விழுங்கிவிடுவதுண்டு நான் பொதுவாகவே அடக்கமான ஒருவன் அவருக்கு புதிர்களுக்கு விடை சொல்ல பிடிக்கும் எனக்கு எதிர்காலத்தை கணிப்பது பிடிக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் இலையுதிர் காலத்தில் ஜப்பானிய சாத்தான்கள் படையெடுத்தார்கள் எனது தாத்தாவை உயிருடன் கொளுத்தினார்கள் அவருக்கு அப்போது இருபத்தி மூன்று வயது இந்த வருடம் எனக்கு இருபத்தி மூன்று வயது ஆகப் போகிறது இளையுதிர் கால திருவிழா தரும் உணர்வு சட்டென்று இளையுதிர் காலத்தின் குளிர்ந்த காற்று வீச தொடங்குகிறது எனது வீட்டிற்கு மேலே பிரகாசமான நிலா ஒளிர்கிறது எனது நாட்டில் இருந்து எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறேன் என்பதை இப்போதுதான் உணர்கிறேன் நான் இங்கே வந்து ஏற்கனவே தொள்ளாயிரம் நாட்கள் ஆகிவிட்டன என்பதை நம்ப முடியவில்லை உற்சாகப்படுவதற்கு இதில் எதுவும் இல்லை சோர்ந்து போவதற்கும் இதில் எதுவும் இல்லை என்னுடைய மீதம் இருக்கும் வாழ்நாளும் இப்படியே போய்விடும் திரும்பியே வராமல் கடலில் சென்று கலக்கும் நீரை போல மோதல் அவர்கள் அனைவரும் கூறுகிறார்கள் நான் குறைவாக பேசும் சிறுவன் என்று இதை நான் மறுக்கவில்லை ஆனால் பேசுகிறேனோ இல்லையோ இந்த சமூகத்துடன் தொடர்ச்சியாய் நான் மோதியபடியே தான் இருப்பேன் இந்த இரவின் குளிரில் மங்களான வெளிச்சம் மட்டும் துணையாக உனக்கான எனது இயக்கம் நீள்கிறது உன் மீதான அன்பை என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை சோர்ந்து போயிருக்கிறேன் ஆனால் கைவிட்டு விட விரும்பவில்லை விழுந்துவிடப் போவது போல தோன்றினாலும் என்னுடைய உதடுகளால் முறையிடக்கூட முடியவில்லை பின்னர் ஒரு பிரார்த்தனை விருப்பினில் என்னுடைய சோகங்கள் அனைத்தையும் கூறினேன் எல்லாம் நல்ல விதமாகவே முடியும் என்று நம்புவோமாக இரும்பாலான ஒரு நிலவை விழுங்குகிறேன் இரும்பாலான ஒரு நிலவை நான் விழுங்கினேன் அவர்கள் அதை ஒரு ஆணி என்று கூறுகிறார்கள் நான் இந்த தொழிற்சாலை கழிவுகளையும் வேலையில்லா திண்டாட்டம் பற்றிய ஆவணங்களையும் விழுங்குகிறேன் இயந்திரங்களுக்கு முன் குனிந்து நிற்கும் இளைஞர்கள் சீக்கிரமே இறந்து விடுகிறார்கள் நான் அந்த ஏமாற்றுத்தனத்தையும் அந்த பசிப்பினி வறுமையையும் விழுங்குகிறேன் நடைமேம்பாலங்களையும் துருப்படர்ந்த வாழ்வையும் விழுங்குகிறேன் இதற்கு மேல் என்னால் எதையும் விழுங்க முடியாது நான் விழுங்கிய அனைத்தும் எனது தொண்டை வழியே பீறிக்கொண்டு வருகிறது எனது மூதாதையரின் நிலத்தில் வந்து விழுகிறது ஒரு மானங்கெட்ட கவிதையாக A tailoring shop is operating under the fat mouths of two flesh-eating crocodiles. An African youngster started to sew a garment. He took a roll of cloth, stitched the parts that were cut. The stitched sides were folded 
opened and ironed by a Turkish youngster. Using a pocket fitting machine, an Arab woman fitted the pockets. The remaining parts were stitched, the sleeves of both hands sewed, and using a pleat fitting machine, the pleats were stitched with both the shoulder joints by a Moroccan youngster. It was turned around, the plackets were ironed by a Pakistani youngster, the buttons and button holes sewed by a Chinese youngster. The garment was ironed by a Sri Lankan youngster. The seams trimmed and the garment packed by a Turkish woman. 53% polyester, 43% lion, 4% lycra, made in France. யானையோட காதோடவும் பன்றிக்குட்டியோட கைகால்களோடவும் தான் நான் பிறந்தேன் சின்ன வயசில் மதுரையோட பழைய வீதிகளில் நான் நடு இரவு நேரங்களில் நடப்பதுண்டு மொட்டை கோபுரம் முனீஸ்வரன் தான் காவல் காத்துட்டு நடந்து வராருன்னு எல்லாரும் நம்பிக்கையோடு தூங்குவாங்க என்னோட உருவத்தை பார்த்து நிறையா பேர் கிண்டல் பண்ணாங்க எனக்கு ரொம்ப சோகமாக இருக்கும் அதனால் நான் எங்கேயுமே போக மாட்டேன் வீட்லேயே தனியாக விளையாடிட்டு ஒரு நாள் எனக்கு குட்டி படகு ஒன்று கிடைச்சது அது என் விரல் அளவுக்கு தான் இருந்தது அதை விட குட்டியா அதில் உட்காந்துட்டு இருந்த சிந்துபாத் என்னை பார்த்து சிரித்தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மழையவே பார்க்காத எங்கள் ஊரில் திடீர்னு ஒரு நாள் காலையில் இருட்டுக்கிட்டு வந்துச்சு சூரியனை முழுக்க முழுங்கிடுச்சு அடுத்த நொடி சரியான மழை ராப்பகல் தெரியாத அளவு எவ்வளவு நாள் பெஞ்சிச்சு எத்தனை மாதம் பெஞ்சிச்சுன்னு தெரியாது வீட்டில் யாருக்கும் சோறு இல்லை பட்டினி கிடந்து சாக ஆரம்பித்தோம் மழை நிற்கும்னு காத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்போது சிந்துபாத் என்ன அவனோட படகுல இழுத்து போட்டு படகை செலுத்த ஆரம்பித்தான் பொன் விளையும் பூமி ஒன்று இருக்கு உன்னை அங்கே கூட்டிட்டு போறேன்னு சொன்னான் இந்த பிரம்மி பூட்டும் கட்டிடங்களுக்கு இடையே ஒரு மூளையை தேடியபடி எனது கால்களை இழுத்து செல்கிறேன் உனது பெரிய கட்டமைப்பினால் வசீகரிக்கப்பட்டு உனது பிரகாசமான வண்ணமயமான வெளிச்சம் கண்ணை கூச உனக்கு தெரியாதா நான் வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியிலும் நான் விடும் ஒவ்வொரு மூச்சிலும் காலம் கடந்து செல்கிறது சாவிற்கு அருகே என்னை கொண்டு செல்கிறது நான் மறந்துவிட்டேன் இந்த வீரியம் மிகுந்த வியப்பூட்டும் கட்டிடங்கள் எனக்கு உதவப்போவதில்லை நான் மறந்துவிட்டேன் கண் கூசும் வெளிச்சம் என் பக்கம் விழப்போவதில்லை நான் ஏதோ வெடித்து விடப்போவது போல என்னை பார்த்தன ஆச்சரிய கண்கள் பின்னர் எனக்கான மூளை எங்கே இருக்கிறதென உணர்ந்துவிட்டேன் அது இப்போது இருக்கிறது எப்போதும் இருக்கும் இடிபாடுகளுக்கும் எச்சங்களுக்கும் இடையே வாடகேரை பத்து சதுரடியிடம் ஆண்டு முழுவதும் சூரிய ஒளியே விழாத ஈர வாடையடிக்கும் இடுங்கிய அறை இங்கேதான் நான் சாப்பிடுகிறேன் தூங்குகிறேன் மலங்கழிக்கிறேன் சிந்திக்கிறேன் இருமுகிறேன் இங்கேதான் எனக்கு தலைவலி வருகிறது முதுமை வருகிறது நோய்மை வருகிறது ஆனால் சாக மட்டும் மறுக்கிறேன் அந்த மங்களான மஞ்சள் வெளிச்சத்தின் கீழ் நான் வெறுமனே பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு முட்டாளைப் போல கழுக் என சிரித்து கொண்டே முன்னும் பின்னும் நடக்கிறேன் மெலிதாக பாடியபடி வாசித்தபடி கவிதைகள் எழுதியபடி ஒவ்வொரு முறை நான் அந்த ஜன்னலை அல்லது அந்த மறக்கதவை திறக்கும் பொழுதும் தனது சவப்பெட்டியை மெதுவாக திறந்து பார்க்கும் உயிரற்ற ஒருவனைப் போல தெரிகிறேன் என்னுடைய குழந்தைகள் மிகவும் சிறியவர்களாக இருக்கும் போதே அவர்களை பிரிந்து விட்டேன் தைரியமான அம்மாவாக என்னை காட்டிக்கொண்டு பிலிப்பைன்ஸிலிருந்து கிளம்பி சிங்கப்பூருக்கு வந்துவிட்டேன் எல்லாம் நல்லதாகவே நடக்கும் என்ற எண்ணத்தில் இரண்டு வருட ஒப்பந்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டேன் எனது குழந்தைகளிடத்தில் வாக்குறுதி அளித்தவாறே எப்படியும் வீடு திரும்ப வேண்டும் அவர்கள் அழாமல் இருப்பதற்காக சலுகை விலை டிக்கெட்டை எப்பொழுதும் எதிர்பார்த்திருக்கிறேன் ஏகப்பட்ட நிகழ்வுகள் அவர்கள் வாழ்வில் நடந்துவிட்டன கிறிஸ்துமஸ் பிறந்தநாள் பள்ளிக்கூட நிகழ்வுகள் உங்கள் அம்மா உங்களுடன் இல்லாமல் இருப்பதற்காக வருந்துகிறேன் ஆனால் நினைவில் கொள்ளுங்கள் இத்தனை மைல்களுக்கு அப்பால் இருந்தும் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருப்பேன் ஓ எனது கதை நீண்டு கொண்டே போவதை கவனிக்கவில்லை சொல்வதற்கு ஒரு அம்மாவிடம் ஏகப்பட்ட கதைகள் இருக்கும் என்னுடைய குழந்தைகளை பற்றி சொல்வதற்கும் இன்னும் நிறைய இருக்கிறது ஆனால் இப்பொழுதே எழுந்து வேலை செய்ய தொடங்க வேண்டும் 
is freedom served in golden plate to my daughters and our women siriya naan veri yaarukagavum kavithai eludha povadillai ungal yaarenaalum enakku solli thara mudiyuma oru thai naatai eppadi uruvaakkuvathu ena mudiyum endral ulanganinda nandrigal veettu kuruvigalin siriyavin aapil marangalin நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் உங்கள் உண்மையுள்ள சிந்துபா தென்னா ஆனா எப்போ பறக்க ஆரம்பித்தேன் எப்படி இங்கே வந்தேன்னு இன்னும் எனக்கு புரியலை எதுவும் ஞாபகம் இல்லை கீழே தரையே தெரியல என்னோடய விழாலம்பிலிருந்து முளைச்சிருக்கிற சிறுகுகள் வலிக்க ஆரம்பிக்குது என்னோடய முதுகு ரொம்ப கனமாக இருக்குது பறக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது கழுத்தை சுழட்டி திரும்பி பார்க்குறேன் என் முதுகு மேலே என்னோடய வீடு இருக்குது கொஞ்சம் தாழை பறந்து பார்க்குறேன் அழகழகான புல்வெளிகள் நீரோடைகள் காடுகள் அற்புதமான நகரங்கள் தீவுகள் ஏன் பாலைவனங்கள் கூட தெரியுது ஆனால் கீழே இறங்கி தரைய தொடர உயரத்தில் இருக்கிறப்போ அதெல்லாம் இன்னும் கீழே போயிருது எனக்கு ரொம்ப சோர்வாக இருக்குது சரி ஊருக்காச்சும் திரும்பி போயிடலாம்னா அதுக்கான வழித்தடமே இல்லை அப்போது எங்கேருந்தோ ஒரு குரல் கேட்குது திரும்பி பார்த்தா என்னோடய முதுகில் இருக்கிற வீட்டுக்குள்ள மொட்டை கோபுரம் முனீஸ்வரம் இருக்கிறாரு அடையாளமே தெரியல கையில் வீச்சர்வாலோட கம்பீரமாக இருந்த அவர் இப்போ மெலிஞ்சு போய் எகிப்திய மம்மி போல தெரிகிறாரு அவரோட வாயில் புகையிற சுருட்டோட வாசம் நான் மறந்து போன எல்லாத்தையும் என்கிட்ட கொண்டு வந்து தருது இந்த சுருட்டு இருபத்தி நாலு வருஷமாக புகஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு நீ ஊரில் இருந்து இருபத்தி நாலு வருஷங்கள் தள்ளி இருக்கிற அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு இருபத்தி நாலு வருஷங்கள் கடந்து எப்படி நான் பின்னாடி போகிறது நிலத்தில் காலூன்ற முடியாமல் பரத்தல் சாபம் கவிதை சுயாதீனமானது அல்ல அது வாழ்வுடன் நெருக்கமாக பிணைந்த ஒன்று எழுதுவது ஒருவேளை நானாக இருக்கலாம் அல்லது நானாக அல்லாமலும் இருக்கலாம் என்னுடைய எழுத்து குறிப்பிட்ட சில தொழிலாளர்களின் வாழ்வை பிரதிபலிப்பதாக இருக்கக்கூடும் அல்லது லட்சக்கணக்கான புலம்பெயர் தொழிலாளர்களின் வாழ்வை பிரதிபலிப்பதாகவும் இருக்கக்கூடும் இந்த பூமியில் என்னை நிராகரிக்காத ஒரே விஷயம் கவிதை மட்டுமே நானும் கவிதையை நிராகரிப்பதில்லை நான் மக்களை பற்றி எழுத விரும்புகிறேன் வாழ்வை பற்றி எழுத விரும்புகிறேன் In the middle of the Greek sea when you got frozen in cold did you think of me I saw your name in the newspaper boiling with rage my heart failed to explode ஒரு screw தரையில் விழுந்தது இந்த கருத்த பின்னிரவில் நீடித்த பணி நேரத்தில் அது செங்குத்தாக கீழே பாய்ந்தது மெலிதான கிளிங் சத்தத்துடன் இது யாருடைய கவனத்தையும் ஈர்க்கப் போவதில்லை போன முறை இதே போன்ற ஒரு இரவில் யாரோ ஒருவர் தரையை நோக்கி குதித்த பொழுது நடந்ததைப் போலவே என் அம்மாவின் முகத்தில் உள்ள கோடுகள் வீடு திரும்பும் பாதை அவரது அடர் பழுப்பு நிற கண்கள் வறட்சியையும் வெள்ளத்தையும் தாங்கக்கூடிய நதியின் கற்கள் நூற்றாண்டுகளாக இதை எதிர்கொள்வதற்காக எமது மக்கள் பாலங்களை பிரசவிக்க கற்றுக்கொண்டுள்ளனர் நாங்கள் மொழியை விரிவித்தாலே போதும் அது எவ்வளவு கதகதத்தை கொண்டிருக்கிறது எவ்வளவு வெளிச்சம் தருகிறது என்பதை பார்ப்பதற்கு யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதில்லை வீடு ஒரு சுறாவின் வாயாக இருந்தால் ஒழிய யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதில்லை வீடு ஒரு சுறாவின் வாயாக இருந்தால் ஒழிய யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியேறுவதில்லை வீடு ஒரு சுறாவின் வாயாக இருந்தால் ஒழிய